దీర్ఘంగా జరిగిన చర్చను సందర్భంగా కానీ ఆ తర్వాత జనం లేక ఉద్యోగులు లేక తీసుకోవడంలో కానీ మీడియా బాగా సహకరించింది చాలా థ్యాంక్స్ నిన్న ఈరోజు సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిగిన విషయం ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులకు ప్రభుత్వం తరఫున ఏర్పాటైన మంత్రుల కమిటీకి అందరూ గమనించారు నిన్న మొదలైనవి కొన్ని కొన్ని అంశాల మీద ఫర్దర్ కొంత వర్క్ చేయాల్సినవి ఈరోజు ఉదయం అది పూర్తి చేసుకుని ఈరోజు మధ్యాహ్నం నుంచి మళ్ళీ చర్చల్లో కూర్చున్నాం మాతో పాటు ఉన్న సీనియర్ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు పని వల్ల ఆయన ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయారు ఇంతవరకు ఆయన ఉన్నారు మిగిలిన అందరు సంఘాల నాయకులతో గౌరవ మంత్రులు మేము చీఫ్ సెక్రటరీ గారు మేము మిమ్మల్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి మొత్తం మీద ఏదైతే పిఆర్సీ తదనంతర పరిణామాల్లో పిఆర్సీ ఏ నేపథ్యంలో ఈసారి లెవెంత్ పిఆర్సీ కొంచెం ఉద్యోగులకు ఆశించినంతగా మెరుగైంది ఇచ్చినప్పటికీ ఆశించినంతగా వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగినంతగా లేనందువల్ల వాళ్ళు చెందిన ఆవేదన అలాగే వాళ్ళ దీనికి సంబంధించిన అసంతృప్తి ఇవి గుర్తించిన తదనంతరం అందులో ఏదైనా చక్కదిద్దడానికి సరిదిద్దడానికి లేదా వాళ్ళ ఆవేదనను తీర్చడం టార్గెట్గా మీ మంత్రుల కమిటీ హై పవర్ కమిటీ ఏర్పాటైంది ఆ విషయం మీకు తెలిసిందే స్టడీ చేసిన తర్వాత ఈ చర్చలు కొంచెం మొదలు కావడం ముందు ఉన్న డిమాండ్ వల్ల ఈలోగా ఆ డిమాండ్లు ఏవి పెట్టారో అవి అప్పటికే పూర్తి అయినందులో కొంచెం డిలే అయినప్పటికీ మొత్తం మీద నిన్నటి నుంచి సీరియస్గా జరిగాయి దాని ఫలితంగా దాదాపు మొత్తంగా ఏవైతే ప్రతి అంశం రేజ్ చేసిన ప్రతి అంశం మీద లోతుగా చర్చించడం అలాగే నిర్ణయాలు కూడా జరిగాయి ఇవన్నీ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసి దానికి సంబంధించిన మినిట్స్ కూడా తయారయ్యాయి ఇందులో ప్రధానమైనవి కొన్ని నేను వివరిస్తాను దానికి ముందుగా ఓపిక్గా చర్చల్లో పాల్గొన్న అందరికీ ముఖ్యంగా ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులందరికీ అండ్ సానుకూలంగా స్పందించినందుకు ప్రభుత్వం తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం మధ్యలో చిన్న చిన్న పాటి ఇవి వచ్చినప్పటికీ అంతా ఓ కుటుంబంలాగా ఉండాలి అలాగే ఈ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్యోగులు పార్ట్ ఆఫ్ ది టీమ్ గవర్నమెంట్లో పార్ట్ కాబట్టి వాళ్ళు ఓనర్షిప్ తీసుకొని గవర్నమెంటు కార్యక్రమాలు కానీ మిగిలిన ప్రజల లేక చేయాల్సిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేయడంలో వాళ్ళ పాత్ర స్టేక్ హోల్డర్స్గా వాళ్ళు చేయాల్సినవన్నీ చేయడం కోసం వాళ్ళను సంతృప్తిపరచడం అనేది బాధ్యతగా ముందు నుంచి గుర్తించినందువల్లే ఆ రోజు రాగానే ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అయ్యారు ఇవ్వడం అలాగే ఉద్యోగులకు సంబంధించి చాలా వరకు అడగకుండానే చేయడం ఇవన్నీ అందరూ గమనించినవి ఇందులో కూడా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కొంచెం అశక్తత వల్ల బాగా ఫై ఆర్థికంగా నాష్టం ఉన్న పరిస్థితి వల్ల ఉన్నంతలో బెటర్ రీతి ప్యాకేజీని తయారు చేయడం అయితే అందులో కొన్ని ఇంతకుముందు మాకు వస్తున్నవి తగ్గిపోతున్నాయో అని ఉద్యోగుల్లో వచ్చిన అసంతృప్తి దాని మీద దాని తర్వాత దాని మీద చర్చలు జరగడం వల్ల అవన్నీ చాలా వరకు సాల్వ్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు క్లుప్తంగా ఆ పాయింట్స్ కొన్ని మీకు చెప్తాను ఇందులో ప్రధానంగా వీళ్ళు చర్చించిన దాంట్లో పిఆర్సీ రిపోర్ట్ సంబంధించి దాన్ని అడగడము దీన్ని దానికోసం ఒక సపరేట్ జీవో ఐ మీన్ జీవో ఇష్యూ కాగానే సంబంధిత జీవో ఇష్యూ కాగానే పిఆర్సీ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని నిర్ణయం జరిగింది అండ్ ఫిట్మెంట్ వరకు ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు శాతం ఏదైతే ఇంతకుముందు గతంలో నిర్ణయించింది అదే కొనసాగుతుంది అలాగే హెచ్ఆర్ఏకు సంబంధించినంత వరకు గతంలో నిర్ణయించిన ఆఫీసర్స్ కమిటీ రిపోర్ట్ మేరకు ఏదైతే ఎనిమిది పదహారు ఇరవై నాలుగు పెట్టాము దాన్ని ఇప్పుడు ఉద్యోగుల కోరిక మేరకు 
వాళ్ళు ఒక ఒక ప్రాతిపదిక తీసుకొని వీలైనంత వరకు బెటర్ ప్యాకేజీ వాళ్ళని తయారు చేసిన దాని ప్రకారం యాభై వేల జనాభా కంటే తక్కువ ఉన్న దగ్గరికి పది పది శాతం పదకొండు వేలు సీలింగ్ పెట్టి దానికి అలాగే యాభై వేల నుంచి రెండు లక్షల వరకు పన్నెండు శాతం పదమూడు వేల సీలింగ్తో పదమూడు వేల రూపాయల సీలింగ్తో రెండు లక్షల నుంచి యాభై లక్షల వరకు పదహారు శాతం పదిహేడు వేల రూపాయల సీలింగ్తో మంచిరోజు సీలింగ్తో అలాగే ఈ పదమూడు జిల్లాలకు సంబంధించిన ఇవి కూడా హెడ్ క్వార్టర్స్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈ పదహారు శాతం దీంట్లో వచ్చే రకంగా కూడా ఒప్పందం జరిగింది దాన్ని అంగీకరించడం జరిగింది కమిటీ ఉద్యోగుల సంఘాల నాయకుల కోరిక మేరకు ఇంకా దాని మీద యాభై లక్షల పైన ఉన్నది ఇరవై నాలుగు శాతం వాళ్ళ ఏదైతే ఇరవై ఐదు వేలు రూపాయలు అనేది గతంలో ఇరవై నాలుగు శాతం ఉంది కాబట్టి యాభై లక్షల పైన అది అలాగే కొనసాగిస్తున్నాం తర్వాత ఈ సెక్రటరియట్ హెచ్ఓడీలకు సంబంధించినంత వరకు అది కనీసం ఈ టెన్ ఇయర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొనసాగించాలని రిక్వెస్ట్ చేశారు మామూలుగా అయితే ఈ జూన్లో జూలైలో ఇప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది దాని తర్వాత దాని గురించి నిర్ణయిస్తామంటే కాదు ఇప్పుడే అయితే బాగుంటుందని ఆకాంక్ష వ్యక్తం చేశారు సో అందువల్ల అది కూడా కన్సిడర్ చేసి ఈ రెండేళ్ళు అంటే జూన్ ఇరవై నాలుగు వరకు దానికి సపరేట్ జీవో ద్వారా అది ఇష్యూ చేసి కంటిన్యూ చేయాలి ఫెసిలిటీ ఇరవై నాలుగు శాతం హెచ్ఆర్ఏతో ఇంతకుముందు ముప్పై ఉండేది అయితే హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు అయింది కాబట్టి ఇరవై నాలుగుతో అప్పుడు వచ్చేటప్పుడు రీలొకేటెడ్ దీని కింద ఇచ్చిన ఫెసిలిటీని రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జూన్ వరకు కంటిన్యూ చేయాలని అంగీకారం కుదిరింది అలాగే రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అడిషనల్ క్వాంటమ్ పెన్షన్ అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్కి సంబంధించి డెబ్బై డెబ్బై నాలుగు ఏళ్లకు సంబంధించి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై తొమ్మిది ఏళ్లకు సంబంధించి ముందు రద్దు చేసిన దాన్ని డెబ్బై డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళ మధ్య ఏడు శాతం డెబ్బై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాలకు పన్నెండు శాతంగా నిర్ణయించడం జరిగింది గ్రాట్యుటీ ప్రాస్పెక్టివ్లు అంటే ఇప్పటి నుంచి ఉంటుంది అంటే ఇరవై రెండు జనవరి అంటే ఈ నెల నుంచి నిన్న నెల నుంచి ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అయింది అప్పటి నుంచి ఉంటుంది రిట్రాస్పెక్టివ్ కాకుండా అలాగే ఎనీ రికవరీస్ ఐఆర్ ఏదైతే తొమ్మిది నెలలకు ఒకటి ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ముప్పై మూడు రెండు వేల ఇరవై వరకు ఐఆర్ ఇచ్చింది ఒక ప్రభుత్వం తొమ్మిది నెలల పాటు అది రికవరీకి ప్రయత్న అంటే అడ్జస్ట్మెంట్కి పెట్టిన ప్రతిపాదన ఉపసంహరించుకోవడం జరిగింది దీని ద్వారా అరియర్స్ ఏదైతే దాదాపు ఐదు వేల కోట్ల పైన ఉన్నట్టున్న యాభై వేల కోట్లు అవి రిటైర్మెంటు సమయానికి దాంట్లో అడ్జస్ట్ చేయాలని నిర్ణయం జరిగింది అలాగే పదేళ్ల పాటు సెంట్రల్ మామూలు సెంట్రల్ పీఆర్డ్స్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అది ఉద్యోగుల కోరిక మేరకు దాన్ని మళ్ళీ ఐదేళ్లకు ఇది చేయడం జరిగింది బట్ పాత పద్ధతిలోనే స్టేట్ పీఆర్సీను ఇది అవుతుంది అలాగే మామూలు అంత్యక్రియలకు సంబంధించిన ఖర్చులు మొత్తంగానే ఒక యూనిఫామ్గా ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలుగా ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది మామూలు ఇంతకుముందు నెల ఇది కానీ లేదా పదిహేను వేలు కానీ ఉన్నట్టుంది ఐ థింక్ అది ఇరవై వేల ఐదు వేలకు ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది అలాగే సిసిఏ ఏదైతే ఉన్నిందో దాన్ని కొనసాగించాలని పాత రేట్ల ప్రకారమే నిర్ణయం జరిగింది హెచ్ఆర్ఏ ఏదైతే ఇప్పుడు మారిన హెచ్ఆర్ఏ ప్రాస్పెక్ట్ అంటే ఇప్పటి నుంచి ఈ ఒకటి జనవరి రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి అమలు లేక వస్తుంది ముందు అనుకున్నట్టు పాత అది ఎప్పుడు మన ఫైనాన్షియల్ దీనికి సంబంధించి మనం ఇచ్చిన ఒకటి నాలుగు రెండు వేల ఇరవై నుంచి కాకుండా ప్రాస్పెక్టివ్ డేట్తో అది తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇవి ఇంకా అలాగే చిన్న చిన్నవి చాలా ఉన్నాయి సేమ్ ఇవి పబ్లిక్ సెక్టర్ అనేటు యూనివర్సిటీస్కు ఈ పిఆర్సీ ఇది అమలు చేస్తూ సపరేట్ జీవోలు అలాగే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్టీసీకి సంబంధించి ఇమీడియట్ అది ఒక జీవో సపరేట్ కావడం ఇవన్నీ ఇష్యూ చేయాలని అలాగే ఆల్రెడీ ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంతకుముందు చెప్పారు సిపిఎస్కి సంబంధించి ఓ టైం బౌండ్ దీంతో దాన్ని పరిష్కరిస్తామని సో అది అది దానికి సంబంధించిన రోడ్ మ్యాప్ తయారు చేసే కార్యక్రమం మార్చి ఇరవై రెండు కంతా పూర్తి చేయాలని ఇంకా మన కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించినవి అది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంతకుముందు చెప్పి ఆల్రెడీ కమిటీలు కూడా ఉన్నాయి 
దానితో పాటు ఎన్ఎంఆర్ ఇది కూడా చేర్చాలని అడిగారు అది కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు లేదని దీనికి సంబంధించిన ఉప సంఘం ఆ పరిధి లేక అది కూడా ఒకరు తీసుకొస్తే అవి కూడా చర్చలు జరిపి కొంచెం త్వరగా దాన్ని కంక్లూజన్ దగ్గర తీసుకురావాలనేది ఒక నిర్ణయం జరిగింది ఇది కాక ఈ మీ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మెడికల్ రీఇంబర్స్మెంట్ వుడ్ బీ ఇష్యూడ్ అది సున్ యాజ్ సపరేట్లీ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మెడికల్ రీఇంబర్స్మెంట్ ఏదంటే ఈహెచ్ఎస్ హెల్త్ స్కీమ్ అది స్ట్రీమ్ లైన్ అయ్యి ఇది అయ్యేంత వరకు సింగిల్ ఆర్డర్లో వచ్చేంత వరకు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలని అలాగే విలేజ్ వార్డు సెక్రటరీస్ వాటికి కన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంతకుముందు అన్నట్టు జూన్ ఇరవై రెండుకు పూర్తి చేయాలని అది చెప్పారు దాని ప్రకారమే షెడ్యూల్ ప్రకారం అది చేయాలని జరిగింది ఇవి ప్రధానంగా ఏదైతే ఉద్యోగ సంఘాలు ఉద్యోగులు రైజ్ చేసిన పాయింట్స్ వాటికి సంబంధించిన నివృత్తి చేయడము లేదా పాజిటివ్ డెసిషన్ తీసుకోవడము ఈ రెండు ఈ రెండు రోజులు చర్చల్లో పూర్తి అయింది దాని అందువల్ల దీనికి ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులందరూ అంగీకారం తెలిపి ఇదైనందువల్ల దీంతో ఈ మధ్యలో వచ్చిన చిన్నపాటి ఇది కూడా తొలగిపోయినట్టే అండ్ యథావిధిగా ఉద్యోగులు తమ బాధ్యత లేకి అది వెళ్తారని దీంతో ఈ ఒప్పందం పూర్తిగా అంగీకారం వాళ్ళ అంగీకారంతో చేసుకోవడం జరిగింది ఏదైతే ముందు నుంచి చెప్తున్నట్టు ఈ ప్రభుత్వం మన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చాక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాకముందు ఏవైతే హామీలు ఇచ్చారో ఉద్యోగులకు సంబంధించి అది రాగానే ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ తయారు ఇవ్వడం అయితేనే ఆ తర్వాత కొన్ని చెప్పనివి కూడా చాలా వరకు గమనించి దాదాపు మూడు లక్షల మంది పైగా రెగ్యులర్ కానీ రకరకాల ఆశా వర్కర్లు అంగన్వాడీ కానీ వివిధ వర్గాలు అనసంఘటితంగా ఉండి అవుట్సోర్సింగ్లో కొంతమంది రకరకాలుగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ శాలరీస్ పెంచడం మెరుగైన జీవితం కల్పించడం కోసం ప్రతి కుటుంబానికి కాయశక్తులు చేయడం దానివల్ల మూడు లక్షల మంది పైగా బెనిఫిట్ అయ్యారు శాలరీస్ పెంపడం అలాగే అవుట్సోర్సింగ్కు సంబంధించి ఒక సపరేట్ కార్పొరేషన్ పెట్టి అంతకుముందు కాంట్రాక్టర్ల దయాదాక్షిణ్యం మీద దళారుల చేతిలో ఉన్న వాళ్ళను ఆ పరి దాంట్లోకి తీసుకొచ్చేసి స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి ఓ రెగ్యులారిటీ ఇవ్వగలగడం ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం ఎప్పటి నుంచో ఆకాంక్షగా ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా అందరికీ తెలిసినవి ఎందుకు ఇప్పుడు మెన్షన్ చేస్తున్నామంటే ఇత ఆల్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చి ఎక్కడైతే ఈ పిఆర్సీ దీని దగ్గరికి వచ్చేసరికి దురదృష్టవశాత్తి కోవిడ్ వల్ల గత రెండు మూడు ఏళ్ళు రెండు ఏళ్ల పైన ఆ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా చిన్నాభిన్నమై మళ్ళీ ఎప్పుడు కోలుకుంటుందో తెలియని నేపథ్యంలో తప్పనిసరి పరిస్థితిలో చేయాలనుకున్నా చేయలేనందువల్ల ఉన్నంతలో ఎంతవరకు బెటర్ చేయగలము అనేది ట్రై చేస్తూ ఆ ప్రయత్నం మేరకు తయారు చేసిన దీంట్లో ఉన్న పరిస్థితులకు ఫిట్మెంట్ కూడా అంత ఇవ్వలేనప్పుడు కూడా చాలా వరకు పరిస్థితిని స్ట్రెచ్ చేసి ఉన్నదాన్ని ఉన్న దాంట్లోనే బెటర్ ఇవ్వాలని ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఇవ్వడం మిగిలే చేయడం జరిగింది దానివల్ల ఆవేదన చెందిన ఉద్యోగులు కొంత ఇది చెందిన ఈ సానుకూలంగా చర్చల సందర్భంలో వాళ్ళు కూడా వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ దో ఇష్టం లేకపోయినా ప్రభుత్వం తన తన ముఖ్యమంత్రి గారు తన మనస్సు అంగీకరించకపోయిన తప్పనిసరి పరిస్థితులు ఇవి చేయాల్సి వచ్చింది కానీ అదర్వైజ్ జరిగేది కాదు మేము అర్థం చేసుకున్నామని అన్నారు అలాగే ఉన్నంతలో బెటర్ చేయడానికి ఎక్కడా ఇంతవరకు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఉద్యోగులు కొంచెం అసంతృప్తి చెందిన అది ప్రదర్శనలో ఒక దారి తీసిన ఇటువైపు నుంచి ఎలాంటి ఇది చేయకుండా సంయమనంతో వ్యవహరించడం కూడా జనరల్గా ఉద్యోగుల పట్ల ఈ ప్రభుత్వం అప్రోచ్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా సూచిస్తుంది దానివల్ల కూడా ఇది త్వరగా సాల్వ్ కావడానికి దోహదం చేసిందని నేను భావిస్తూ ఇప్పుడు ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను పెద్దలు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారికి అలాగనే సిఎస్ గారికి బుగ్గన గారికి పేర్ని నాని గారికి అలాగనే అన్న చంద్రశేఖర రెడ్డి గారికి అందరికి కూడా పిఆర్సి సాధన సమితి పక్షాన నమస్మాంజలి తెలియజేసుకుంటూ గత రెండు రోజులుగా సిఎస్ గారి ఆధ్వర్యంలో అలాగనే మంత్రిమండలి ఉపసంఘంతో 
రాత్రి ఒంటి గంట మరి ఈరోజు వరకు కూడా కంటిన్యూగా చర్చలు జరిపి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మిక పెన్షన్ల పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమాభిమానాలని స్పష్టం చేస్తుంది గత నెల ఇరవై నాలుగో తారీఖున చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి పిఆర్సీ సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో యాసిటేషన్ ప్రోగ్రాం ఉద్యమ కార్యాచరణ ఇవ్వటం జరిగింది దఫదఫాలుగా అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మిక పెన్షన్లు అందరూ కూడా అలానే కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ డైలీ వేజెస్ ఉద్యోగులందరూ కూడా విరివిగా పాల్గొని ఉద్యమాన్ని సక్సెస్ చేశారు మొన్న జరిగినటువంటి మూడో తారీఖు జరిగినటువంటి చెలో విజయవాడ ప్రోగ్రాం దిగ్గజం చేసినందుకు పిఆర్సీ సాధన సమితి తరఫున అందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ప్రభుత్వం మాకు జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని పెద్ద మనసుతో గ్రహించి మరి ఈ రెండు రోజుల్లో ఏవైతే పిఆర్సీ డిమాండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంతో పాటుగా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల్ని అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల్ని డైలీ వేజెస్ ఎన్నామర్లకి అలాగనే ఎవరైతే ఆర్టీసీ వాళ్ళు విలీ విలీనమైనటువంటి ఆర్టీసీ కార్మికుల గురించి కానీ అలాగనే గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులు కూడా అన్ని విషయాలు కూడా చాలా కూలంకషంగా చర్చించి మరి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించి డిమాండ్లు మొత్తం కూడా ఇచ్చినందుకు పిఆర్సీ సాధన సమితి పక్షాన హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజున మాకంటే ఉద్యోగ సంఘ నాయకుల కంటే ముఖ్య ముఖ్యమంత్రి గారి మీద చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే మేము అడగకుండానే ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ అయ్యారు ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఆర్టీసీ కార్మికులని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేశారు అలాగనే ఆశా వర్కర్లని వాళ్ళకి రావడం ఉన్న జీతాలు పెంచి అదేవిధంగా గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థని ఆయన యొక్క మానసిక పుత్రికలాగా మరి కరోనా టైంలో ఎంతో సేవలు చేసినట్టు ఆ వ్యవస్థను కూడా తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చెందుద్దని తెలియజేస్తున్నాం అందువలన ఉద్యోగుల పట్ల మీకున్నటువంటి ప్రేమని మీకున్నటువంటి అభిమానాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది మేము అడగకుండా ఇన్ని చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు పిఆర్సీ మెరుగైనటువంటి పిఆర్సీ ఇస్తారు మాకు అన్నీ కూడా ఆయన చేస్తారంటే నమ్మకం మీదనే ఈ యొక్క ఇంత సమయం గడిచినా కూడా ఉద్యోగులు ఉన్నారు మరి నిన్న జరిగినటువంటి సభలో లక్షలాదిగా వచ్చి కంట్రోల్ లేకుండా మరి చాలామంది కూడా మాకు ఈ ప్రభుత్వం ఏదో అన్యాయం చేస్తుంది అన్నటువంటి ఆవేదనతో ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న మాటలు ఏదన్నా అంటే దాన్ని అన్నిదా భావించవద్దు ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఒకటే మాట చెప్తున్నారు ప్రభుత్వం వేరు ఉద్యోగులు వేరు కాదు ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు మా కుటుంబ సభ్యులు కాబట్టి వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి వెల్ఫేరు ఏదున్నా కూడా ఆర్థిక పరిస్థితి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టే మేము చేయలేకపోయాం తప్ప లేకపోతే మాకు వాళ్ళకంటే ఎవరు కూడా ఎక్కువ కాదని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి పిఆర్సీ సాధన సమితి పక్షాన హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసుతో ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మరి ఏదైతే హెచ్ఆర్ఏలో కానీ అలాగనే అదేవిధంగా మరి ఐదు డిఏలు ఒకేసారి పెంచడం కానీ అలాగనే మిగతా డిమాండ్లన్నీ కూడా ఆల్రెడీ సార్ చదివాడు మరి పెన్షనర్స్కి ఎడిషనల్ కోంటం మరి ఇవ్వటంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిమాండ్ అలాగనే సీసీఏని కూడా మరలా పునరుద్ధరించటం ఇవన్నీ కూడా ఈ రిపోర్ట్లు ఇచ్చినటువంటి మొత్తం కూడా డిమాండ్లు అన్నీ కూడా ఇచ్చినందుకు ప్రభుత్వానికి మరొక్కసారి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మేము ఏదైతే ఉద్యమ కార్యాచరణ 
ఇచ్చామో దాని ప్రకారంగా మరి రేపు ఆరో తారీఖు అర్ధరాత్రి నుంచి సమ్మె ప్రోగ్రామ్ని విరమించుకుంటున్నామని కూడా ప్రకటన తెలియజేస్తున్నాము మరి రేపు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి కూడా మరి వారికి కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తామని తెలియజేస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ రెస్పెక్టెడ్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆనరబుల్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ కమిటీ అండ్ గౌరవనీయులు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు మీడియా మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం ఈరోజు వాస్తవంగా ఒక గొప్ప ఇట్ ఇస్ ఎ గుడ్ డే ఎంప్లాయీస్కి ప్రభుత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలోని నేను అభిప్రాయపడతా ఉన్నాం ఇందువల్ల అంటే వ్యవస్థలో ఉద్యోగులకి ప్రభుత్వానికి మధ్య అనేక అంశాల మీద అగ్రిమెంటు డిజగ్రిమెంటు అనేటువంటిది ఉండేటువంటి సహజం అయితే మొదటిసారి ఇంత షార్ట్ టైంలో మా డిజగ్రిమెంట్ని వివిధ రూపాల్లో ఉద్యోగస్తులు ఉపాధ్యాయులు పెన్షన్లు అందరూ తెలియపరిచినటువంటి నిరసన కార్యక్రమాల ద్వారా తెలియపరిచినటువంటి వారి మనస్సుని గుర్తిరిగి వెంటనే షార్ట్ టైంలో మరి మేము నోటీస్ ఇచ్చిన వెంటనే ఒక కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేయటం ఆ కమిటీ వాళ్ళు కూడా మరి చాలా ఓపిక్గా ఇప్పటిదాకా నెగోషియేట్ చేయటం మేజర్ ఇష్యూస్ సరే ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు వాస్తవంగా అయితే ఉద్యోగస్తులు ఈ ప్రభుత్వం నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నుంచి ఎక్కువ పిఆర్ పిఆర్సీ ఫిట్మెంట్ వస్తుందని ఆశించిన మాట అయితే యథార్థం హై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండటం కూడా ఒక రకంగా అది ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి అటు ప్రభుత్వానికి ఇటు మా ఉద్యోగ సంఘాలకు కూడా అయ్యింది అయితే మేము కూడా బలంగా నమ్ముతున్నాం ఈ కోవిడ్ నేపథ్యంలో ఆర్థిక పరిస్థితి రకం ఇబ్బంది లేకపోయినట్టయితే తప్పనిసరిగా ఎంప్లాయీస్ కామన్ ఎంప్లాయీ ఎక్స్పెక్టేషన్కి ప్రభుత్వం వచ్చి ఉండేది ఖచ్చితంగా అనేటువంటి అనుకుంటా ఉన్నాము అది మరి త్వరలో తొందరగా ఈ ఈ మహమ్మారి నుంచి బయటపడి ఆ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి పుంజుకుంటే మరలా ఎప్పుడప్పుడే టైంలో ముఖ్యమంత్రి గారే ఉద్యోగులకి చేయాల్సినటువంటి సందర్భంలో సాయం చేస్తారని కూడా మేము బలంగా నమ్ముతూ మేజర్గా ఈరోజు ఏదైతే మేము అశ్వస్ మిశ్రా కమిషన్ రిపోర్టు ఇవ్వాలని ఒక కన్విన్షన్గా ఉన్నదాన్ని అది గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రోరగేటివ్ అయినప్పటికీ కూడా మాకు ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయం ప్రకారం ఇవ్వాలని కోరేమో దాన్ని మరి మాకు అందజేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం అంగీకరించింది అదే రకంగా హెచ్ఆర్ఏ స్లాబ్లు ప్రధానంగా ఈ రికవరీస్ అనే వచ్చే అనేటువంటి ఆందోళన ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ ఐఆర్ తగ్గ కంటే ఫిట్మెంట్ తగ్గడం వల్ల అలాగే హెచ్ఆర్ఏ స్లాబ్స్ తగ్గడం వల్ల అది రికవరీ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చినటువంటిది ఎక్కువ తీవ్ర ఆందోళన చెందింది వచ్చింది దాన్ని కరెక్ట్ చేసే రీతిలో ఈరోజు మేము అడిగినట్టుగా హెచ్ఆర్ఏ స్లాబ్ని స్లాబ్స్ని రివర్స్ చేయడం అలాగే పెన్షనర్స్కి అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ని విత్డ్రా చేసిన దాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించడమే కాకుండా మరి వారు ముందు కొంత పర్సంటేజ్ చెప్పినా మరలా మేము కాదని పట్టుబట్టినాక మరి మరలా పెద్ద మనసుతో ఆర్థిక మంత్రి గారు కూడా అనేక తర్జన పరిచిన మధ్య దాన్ని ఏడు సెవెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్గా మళ్ళీ దాన్ని రెస్టోర్ చేయడం ప్రధానంగా ఎవరికి ఎటువంటి రికవరీస్ చేయకుండా ఉద్యోగులకు కానీ పెన్షనర్స్ కానీ ఎటువంటి రికవరీలు లేకుండా ఉండేలాగా నిర్ణయం తీసుకోవటం అదే రకంగా ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఉన్నటువంటి మా వేతన సవరణ రాష్ట్ర వేతన సవరణ విధానాన్ని మరి సెంట్రల్ సిస్టమ్కి అడాప్ట్ కావాలంటే ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం ప్రభుత్వం కేంద్ర మిగతా రాష్ట్రాల్లో దేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నట్టుగా అది కూడా ఒక సదుద్దేశంతోనే యాక్చువల్లీ అంటే రాష్ట్ర వేతన సవరణ కంటే కేంద్ర వేతన సవరణ మరింత సైంటిఫిక్గా మోర్ అనలిటికల్గా ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ విధానం పరమైన మార్పు తీసుకున్నాం అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్పారు బట్ ఏదేమైనా అది రాష్ట్రానికి కేంద్రానికి కంపారిబిలిటీలో చాలా ఇబ్బంది వస్తుంది కాబట్టి మాకు రాష్ట్ర విధానాన్ని కొనసాగించమని కోరినప్పుడు దాన్ని కూడా తిరిగి యథాతథంగా ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి మాకు పిఆర్సీని యథాతథంగా కంటిన్యూ చేసే విధానాన్ని కూడా అంగీకరించి తీసుకున్న విధానం నిర్ణయించి మార్పు చేసి మళ్ళీ మా రిక్వెస్ట్ని కన్సిడర్ చేసినందుకు కూడా ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాం అదే రకం పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్కి ఇతర కార్పొరేషన్స్ సొసైటీస్ ఎవరు యూనివర్సిటీస్ అందరికీ కూడా వేతన సవరణ అప్లికబుల్ చేయాలని అదే రకంగా ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు సపరేట్గా ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని ప్రధానమైనటువంటి సిపిఎస్ అంశం మీద చాలా స్పష్టంగా మరి ఏదైతే క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఉన్నదో గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కమిటీ ఉందో వాళ్ళు వెంటనే సమావేశమై మళ్ళీ మమ్మల్ని కూడా పిలిచి సంప్రదింపులు చేసి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్లోగా దా ఆ సమస్య పరిష్కారం ఒక స్పష్టమైన రోడ్ మ్యాప్ని డిక్లేర్ చేస్తామని చెప్పడం ప్రజలు చాలా పెద్ద ఉపశమనం కలిగించేటువంటి అంశంగా మేము లక్షలాది మంది ఉద్యోగుల యొక్క ఆస్పిరేషన్ని కంక్లూజన్ దిశగా వెళ్ళేదానికి అది దోహదపడుతుందని కూడా మేము అభిప్రాయపడుతూ అదే రకంగా కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ రెగ్యులేషన్తో పాటు ఇరవై ఐదు పదకొండు తొంభై మూడుకి ముందు ఉన్న ఎన్ఎంఆర్ కంటిన్యూ ఎంప్లాయీస్ని కూడా ఆ పరిధిలోకి గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కమిటీ పరిధిలో తీ
अलग विलेज वार्ड सैक्रटरी टू एंप्लायी सिकुड़ जून तटीय तलों का वाल प्रोवेशन डिक्लेयर जैसे वाल कोड़ नोट ना पेश केल सामान जास्ता मन गुड़ा चेपेरू एंप्लायी से हेल्थ स्कीम गुड़ा मरे आज स्टीम लेन जैसे आप लोगों को मेडिकल रेइंबेस्टमेंट विधान ने कौन सा किस्ता मने इंच मिंच का मिर्चुसने टेटे में पीआरसी रिलेटेड हम साल तुम भी इतना तरह नालू डिमांड लेटे मतों आई आई दो डिमांड्स किंतु में बढ़ते अब तुम भी प्लस नालू पदमुड़े इते दावा पदिहर हम साल में तो में वाला प्रवृत्तों तो मातो आसान को लगे ओपनों को इसको डॉन जरूर किंतु इधे चला हर्ष नहीं वाले प्रकटित तो पुराना गिवन सिचुएशन लो राष्ट्रीय का आर्थिक परिस्थिति दुष्ट लोग बैठे गिवन सिचुएशन लो इट्स ए गुड डील अने ट्वेंटी अभिप्रायमो व्यक्तन जस्तु साकर इंचने ट्वेंटी उज्जवल उपाध्याय पेंशनर लंदर Mak unna itu korang bilas soalan bel tak kian atau ni bahat tu cahala mandi, mari kontu mandi individu jelga, awes ani bela bela ke kraman lo ekrena, tadah le adala, mantul le adala gani, chief secretary gari adala gani, leda gawur mukimantri gari adala gani, orang na itu na abusing ke mat lain atau ni an ke an bis te, dah je siwa ramdor dan pada mana sesi kuni, adi pelalu agal iste kuap masde, thunder me itu parent me itu alik te kotla di mat lain atau ni bahu inci orang je pinya nu appeal jas tan, ni demokrasi lo sah jom, ini apa na Rebu marla mukimantri kita ni swengga kalsi, ma andar terpana udah porkanya danyuwa dalu kudengya telu warki teli jeran do batu. Ipun ma andro nalu je sil paksana ma PR sil saudara samiti ayakak greyongga i demand si agreement ni amu disitu ma prakriti chne twenty karya cerana sami ni verminch kunt natika prakriti jastu media samaksengga ma nalla badgin tolak istau na. Kauro Menteri Baru laku, Advisor Salah Daru Sajal Ramkrishna Sarku, CS Garki, Ma PRC Sahabat Nasam Tim Mitra laku, Media Mitra Lantar Kita Namaskaram, Menteri Garu, Udjogal Mida, Entah Bukan Mende Malak Sar Ju Ju Pin Chinru, Hendak Ante, Kad Muda Tarik Nama Udjogal Lantar Bela Mende Udjogalu, Road Mide Kuci, PRC Wala Nastam Jari Kita Nim Tanah Ame Ma Ame Dan Beli Pucin Apa Lu, Maintenance Pandin Chi. Maka, tuan, ini adalah gan dulu kita kerjakan mende, menteri, mukim menteri kita di lima dah, hati ek mende dristi peti. Ini rondo juga, kita di dalam sini teru, ini rondo rondo juga, ini dia amse mende ni, dah dah mukim menteri kita ni, menteri lu komiti kita ni, mahato cecin cerdik, mungkin jepi ni amse alam malu walau, puna sami eksen sku ni, artik perempu ni amse alam ni, beris beris sku ni, mah anda ni amu deh gimana, maka solution kanu kodam lo. Mukimantri kerja jupin jen cerawa, Mukimantri kerja udjogal meja antara abman mande marok sari jupin jen kuna, anda Mukimantri kerja ki, ma PRC sahdan samite paksa na, urwe pura ke kurang kurang terdiri jenis nam, heroju memu, anda anu demand lalu kunni kunta compromise memu kawal sendi government tu kudeta kawal sendi, kani memu ikuwa compromise ayah awakasim lekunane memu petunu demand lalu chala baru, anda wakati rondo tapa, mungkin chala amsel lalu prabutum sanu kulang aspandinci. Mereka mana kau nak tulangan mak nenem rawatan jari ini, anda mukti mana ini mak sajwal yang sama ini, sajwal yang budu laku, wakaf fasiliti ini, Hyderabad ini, Raja ni kereta terlalu cina perlu sajwal yang lupa jenis budu laku anda kerja Hyderabad ni ada itu, hicca ada ini, dana konsa kita mana, asalnya dana pada laku oksa ada konsa ini, kalau kami gatam lalu, every samsam, pati samsam melly melly, ada garam apa perlu konsa ini, mana lah unde ini, ipuru, atlet asal, wakai sari mak 24 hour ke event ni jepte, baru tu angge kerinci. Sachwalem lalu panjai se andar budjeu lalu, kan? Tapi relocated dana padam lalu kunda. Sachwalem lalu panjai se budjeu lalu andar ikhii. Hichwodis lalu panjai se budjeu lalu andar ikhuda. Revi nalgu syaatam hus hichari anu konsa agistu nenai niskun anu kuprabu tanu kritikna tu tadi istunam. Alagae CCS CCS anu TCS anu CCS anu malik konsa agistu anu kuda kuprabu tanu kritikna telu. Alagae anjit kan te mukke mandi. Padi samsal PR sente budjeu lalu kunci mande. Pada hari lalu kokser di tala program itu ibu bapa ni bawa binci dana mereka ikut udah ulang dana macam ni dulu dana mereka kita diskon ni malay itu sama sahaja ke PRC walaian baru tu mereka diskon yang kita kerja ni telu, alaikah village board secretary employees kita walaian ini adalah mukim menteri ar commitment di sini dana perkara me provision declare cesta macam ni dulu, aite di ni tu baka ni mana mana media mitra lu ye kanin cuci ni walaian tu baka apa ho cuci ni Walau kota scale siwa mana mantulu komiti telus jepi nanti ke anu tv lu scrolling lu orang tu alchalam tu lu guru endu dalam ini diros memu 
ప్రత్యేకంగా మాట్లాడినాము దాని మీద క్లారిటీ కూడా మాకు మంత్రుల వారు కానీ సీఎస్ గారు కానీ ఇచ్చారు వాళ్ళకు ప్రొబేషన్ డిక్లేర్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా రివైజ్డ్ కొత్త పే స్కేల్ ప్రకారమే వాళ్ళకి శాలరీ ఉంటుందని చెప్పి ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన క్లారిటీ వచ్చింది కాబట్టి దానికి కూడా ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞత తెలియస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఇవి చేయడమే కాక సీఎం గారు మాకు పిఆర్సీ అనౌన్స్మెంట్ అప్పుడే అంటే ఐదు డిఏలు ఒక్కసారిగా అనౌన్స్ అనౌన్స్ చేయడం అనేది నిజంగా పెండింగ్ డిఏలు అన్నింటినీ ఇలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఆర్థికంగా కరోనా వల్ల ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఐదు డిఏలు ఒక్కసారిగా అనౌన్స్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప నిర్ణయం అన్ని దాంతోపాటు ఇళ్ళ స్థలాలు కానీ చాలా విషయాలు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిండు కానీ ఫిట్ పిఆర్సీ విషయంలో కొద్దిగా అసంతృప్తి ఉండడం వల్ల అవన్నీ మరుగుడు పోయినాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ వాటన్నింటిని మేము గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆ రోజు మాకు చేసిన మంచి అంశాలన్నింటి మీద మళ్ళీ ఒకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే మేము ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాల్సింది అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్కు జీతాలు తగ్గినాయి వాళ్ళే కూడా పెంచాలని చెప్పి చెప్పినాం అయితే దీని మీద అన్నిటికంటే మేము ఏదైతే అంశాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటికంటే ఎక్కువ చర్చ దీని మీదనే జరిగింది దీంట్లో మాకు మంత్రివర్యులు కానీ సలహాదారు కానీ చెప్పింది అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు మీకంటే ఎక్కువ కన్సర్న్ మా మాకుంది మా దగ్గర పనిచేసే అటెండర్లు కానీ మా దగ్గర పనిచేసే డ్రైవర్లు వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఉన్నారు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే మీరు ఎదిగిన దానికంటే ఎక్కువ మీకు మేము వాళ్ళకు మేము సహాయం చేస్తాం వాళ్ళ గురించి మీరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు మా ఉద్యోగులు మాకే ఎక్కువ అభిమానం ఉందన్నారు వాళ్ళకు కూడా వీలైన తొందరగా ప్రభుత్వం న్యాయం చేస్తుందని ఆశిస్తున్నాం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఇంత మంచి సానుకూల స్పందన ఇంత త్వరగా వచ్చి మేము సమ్మెకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా అంటే గతంలో కూడా ఇలాంటి చలో ప్రోగ్రాములు కానీ ఆందోళన కార్యక్రమాలు కానీ చాలా జరిగినాయి అప్పుడప్పుడు ఇంత నాకు తెలిసి ఇంత స్పీడ్గా ఇంత ఫాస్ట్గా ఉద్యోగులకు మేలు చేసే ఇంత మంచి నిర్ణయాలు గతంలో జరిగినట్లు లేదు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు చొరవ వల్లనే ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉద్యోగుల మీద ఉండే అభిమానం వల్లనే ఇంత త్వరగా ఈ సమస్య పరిష్కారం అయిందని నేను భావిస్తున్నా మా మిత్రులు చెప్పినట్లే ఈ ఆవేదనలో బాధలో కొందరు హద్దు మీరి ఒకరిద్దరు మాట్లాడి ఉండొచ్చు అవన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా హుందాగా ఉంటారు ఇట్లాంటివన్నీ పట్టించుకోరు అయినా మా బాధ్యతగా ముఖ్యమంత్రి గారికి మా ఉద్యోగుల తరఫున హృదయపూర్వక క్షమాపణలు చెప్తున్నాం సార్ అలాగే మేము కూడా మా పిఆర్సీ సాధన సమితి పక్షాన మాకు కూడా అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా పెద్ద మనసుతో ఆలోచిస్తారు ఏదైనా ఇలాంటి పిఆర్సీ ఆయన మనసులో నుంచి రాదు అనే గట్టిగా నమ్ముతున్నాం కాబట్టి దీని అంతటికి కారణం ముఖ్యమంత్రి గారి చుట్టూ ఉండే కొందరు అధికారులు కానీ కొందరు అడ్వైజర్లు కానీ అనే భావన ఉంది కాబట్టి మేము కూడా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి సార్ ఒక్కొక్కసారి మేము కూడా కొద్దిగా మాట తప్పి ఏమైనా మాట్లాడించే పెద్దలు మనసులో పెట్టుకోకుండా వారు కూడా మమ్మల్ని క్షమించాలని చెప్పి కోరుతూ చలో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్ట్రైక్ను ఈ ఆల్రెడీ మీరు చెప్పింది కదా నా పిఆర్సీ సాధన సమితి అంటే అందరూ ఒకటే నలుగురు చైర్మన్లు కలిసి ప్రభుత్వం నుంచి సానుకూల ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించి మేము అడిగిన వాటిలో చాలా వరకు మంచి నిర్ణయాలు మేము ఊహించినట్టుగా ఇచ్చింది కాబట్టి సమ్మె చేయాల్సిన అవసరం లేదని మేము భావిస్తూ సమ్మెను విరమించుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో ఏదైతే మంత్రుల కమిటీ పక్షాన ఆర్థిక శాఖ మార్చులు గారికి అదేవిధంగా గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మార్చులు గారికి రవాణా శాఖ మార్చులు గారికి గౌరవ సజ్జల గారికి గౌరవ చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారికి అందరి ముందుగా మా యొక్క నమస్కారాలు గత కొన్ని రోజులుగా పిఆర్సీ సాధన సమితి పక్షాన నాలుగు జేఏసీలు ఒకే వేదిక మీదకి వచ్చి మా యొక్క పిఆర్సీ మరియు దానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి సమస్యల పరిష్కారాన్ని కోసం ఇప్పటికే ఐక్య ఉద్యమ కార్యాచరణ చేపట్టడం అందులో భాగంగా రేపు అర్ధరాత్రి నుంచి సమ్మెలోకి వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నటువంటి సందర్భంగా చలో విజయవాడ కార్యక్రమం అనంతరం అంటే మరుసటి రోజు నుంచే ప్రభుత్వం వెంటనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రుల కమిటీ చేత చర్చలు జరిపించడం ఆ చర్చల్లో భాగంగా నిన్న ఈరోజు సుదీర్ఘంగా చర్చలు చేయటం మేము గతంలో మాదిరిగానే సాధారణంగా చర్చలు జరుగుతాయని భావించాం కానీ సమస్యకి పరిష్కారం దిశగానే 
మంత్రుల కమిటీ అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి చర్చించడం అనేది చాలా సంతోషాన్ని కలిగించింది ఈ చర్చల్లో ప్రధానంగా మీ అందరికీ తెలిసిందే మేము ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పదకొండవ పిఆర్సీలో మాకు అన్యాయం జరిగిందని కేవలం మరి ప్రభుత్వం నుంచి మేము మిగిలిన అంశాల్లో పెద్దగా అడగమనుకొని ఒకేసారి ఐదు డిఏలు కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయి కూడా మాకు రిలీజ్ చేశారు జీతం పెరుగుదల డిఏలు ఒకేసారి వచ్చినాయి కాబట్టి జీతం ఎక్కువ వచ్చిందనేటువంటి భావంతో ఉంటారు అనుకున్నారు కానీ మిగిలినటువంటి హెచ్ఆర్ఏ కానీ సిసిఏలు కానీ లేదా పెన్షన్ బెనిఫిట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా మరి పూర్తిగా కొన్ని ప్రభుత్వం తీసివేయటం కొన్ని తగ్గించటం నేపథ్యంలో మేము ఆందోళనకు రావటం జరిగింది మరి ఈరోజు చర్చల అనంతరం ప్రధానంగా మేము ఎప్పటివరకు కోరుతున్నటువంటి పిఆర్సీ నివేదిక ఏదైతే ఉందో ఆ నివేదికని రేపు ఉత్తర్వులతో పాటే మా నివేదికని వెంటనే ఇస్తామని చెప్పి చర్చల సందర్భంగా మేము ఇప్పటివరకు కోరుతున్నటువంటిది దాంట్లో అనేక రకాలైనటువంటి మా స్కేల్స్ కానివ్వండి అదేవిధంగా ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సంబంధించిన కానివ్వండి ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పటివరకు సాంప్రదాయక వస్తున్నటువంటి పద్ధతిని నివేదికను బయటపెట్టి ఇస్తామని చెప్పడం చాలా సంతోషం కలిగించింది అదేవిధంగా మిగిలినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి హెచ్ఆర్ఏలు కానివ్వండి సిసిఏలు కానివ్వండి అదేవిధంగా మరి రికవరీస్ ఏదైతే ఇప్పటివరకు ఇచ్చినటువంటి ఐఆర్ని రికవరీ చేస్తారని జీవోలో చెప్పారో దాన్ని పూర్తిగా తీసివేయటం కానీ మరి అదేవిధంగా ప్రధానంగా పది సంవత్సరాలకు ఒక పిఆర్సీ సెంట్రల్ పే కమిషన్ అను అనుసరిద్దామనేటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉద్యోగులు అందరినీ ఉపాధ్యాయులందరినీ కూడా మరి కొంత తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడికి లోన్ చేసింది దాన్ని తిరిగి ఐదు సంవత్సరాలకే పునరుద్ధింపజేయటం అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ యొక్క పిఆర్సీని మరి గతంలో చాలా రోజులు టైం పట్టేది పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంప్లాయీస్కి కానీ యూనివర్సిటీస్కి కానీ గురుకులాలకు కానీ చాలా రోజుల తర్వాత వాళ్ళకి జీవో వచ్చేది అటువంటిది తక్షణమే వారికి కూడా ఈ పిఆర్సీని అమలు చేసే విధంగా మరి ఉత్తర్వులు ఇస్తామని చెప్పి అది కూడా హామీ ఇవ్వటం జరిగింది అదేవిధంగా ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి పీటీడి ఎంప్లాయీస్ వారికి కూడా మరి సపరేట్గా ఉత్తర్వులు ఇవ్వటానికి కూడా అంగీకారం చెప్పడం కానీ ఇక మిగిలినటువంటి అనేక సమస్యలు అంటే పిఆర్సీతో పాటు అనుబంధం ఉన్నటువంటి సిపిఎస్ రద్దంశం కూడా కానీ లేకపోతే కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణ కానివ్వండి అదేవిధంగా వార్డు గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగుల సమస్యలు కానివ్వండి అవన్నీ కూడా ఒక రోడ్డు మ్యాప్ లాగా అంటే ఇక నుంచి ఆ ఇష్యూస్ని అన్నీ కూడా సీరియస్గా తీసుకొని గౌరవ చీఫ్ సెక్రటరీ గారి ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా మిగతా ఆ కమిటీలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ కమిటీల ఆధ్వర్యంలో తక్షణమే మరి పరిష్కరించి దిశగా మరి ఒక రోడ్డు మ్యాప్ని కూడా సిద్ధం చేస్తామని చెప్పడం అనేది చాలా సంతోషాన్ని కలిగించింది మరి ఇవన్నీ కూడా ప్రధానంగా ఉద్యోగులు పెన్షనర్లు ఉపాధ్యాయులు తీవ్రంగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మెడికల్ రీయింబర్స్మెంట్ ఏదైతే మరి ఒకటి ఏడు ఒకటి ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి కంటిన్యూషన్ లేక వేలాది మంది ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు పెన్షన్ల యొక్క బిల్లులన్నీ ఆగిపోయినాయి దానికి ఈరోజు సమావేశం ద్వారా ఆ కంటిన్యూషన్ని ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల ఇరవై రెండు దాకా పొడగించడానికి ఒప్పుకోవడం ఈ లోపు ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ కార్డు ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో స్ట్రీమ్ లైన్ తీసుకొచ్చి దాన్ని ఒక సమావేశం నిర్వహించి పూర్తి స్థాయిలో అమలు తీసుకురావడానికి తగిన చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని హామీ ఇవ్వటానికి కూడా సంతోషం కలిగించింది మరి ఇలాంటి అనేక అంశాలని చివరికి దీనికి సంబంధం లేనటువంటి చనిపోయిన ఉద్యోగులకి ఎవరైతే బిఫోర్ కోవిడ్ కానీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ కానీ వారికి సంబంధించినటువంటి ఆ బిడ్డలకి మరి ఉద్యోగాల కల్పన విషయం కూడా చర్చకు వచ్చి వీలైనంత త్వరగా అవి కూడా పరిష్కరించే దిశగా మరి చర్చ జరపడం అనేది సంతోషం కలిగించింది మరి వీటన్నిటి నేపథ్యంలో వీటన్నిటి నేపథ్యంలో ఇప్పటికే మరి చాలా ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేయించుకున్నాం ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో అనేక సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటున్నాం కాబట్టి మరి దీనిలో ఏదైతే ఇప్పటివరకు మేము 
టీఆర్సీ సాధన సమితి పక్షాన సమ్మె నోటీసుని జారీ చేసినామో దాన్ని మరి సమ్మె నోటీసుని ఉపసంహరించుకుంటూ అదేవిధంగా ఇంకా ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఈరోజు మొత్తం సమస్యలు అయిపోయినాయని మేము చెప్పట్లేదు అదేవిధంగా ఇంకా పరిష్కరించాల్సిన సమస్యలు ఉంటాయి అయితే ఇది బిగినింగ్గా ఇది ఒక మొదలు అని భావించాలి ఎందుకంటే నలుగు జేఏసీలమి నలుగురం ఒకే వేదిక మీదకు వచ్చి ప్రభుత్వంతో చర్చలకు వచ్చినప్పుడు మరి ఈ ఇదే ఐక్యతని కొనసాగిస్తూ ప్రభుత్వం దగ్గర మనకు రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయ పెన్షన్ల సమస్యలు ఏమైనా సరే అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ అవుట్ హోర్సింగ్ ఎన్ఎంఆర్ పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం కండిగెంట్లు వాళ్ళ సమస్యలు కానీ ఎవరైనా సరే వార్డు గ్రామ వారి సచివాలయ ఉద్యోగులు కానీ ఆర్టీసీలు కానీ ప్రతి అంశాన్ని కూడా రాబోయే రోజులు ఈ ఐక్యతతోనే తప్పకుండా తెస్తాం ఇది ఒక మొదలుగా గమనించండి ఇంకా కొంతమంది భావిస్తూ ఉండొచ్చు ఏంటి అన్నీ ఒకేసారి పూర్తి చేసుకోకుండా సమ్మె విరమించారనేటువంటి భావంతో ఒకరిద్దరు కూడా మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వారికి కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నాం దయచేసి గమనించండి ఇది ఒక మొదలు పెట్టాం ఏది మొదలైన రోజునే అన్నీ పూర్తి చేసుకోలేం తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఇదే చిత్తశుద్ధితో నిజాయితీతో నలుగురం కలిసి పనిచేసి తప్పకుండా మీ కోరికల సాధనలో మేము కష్టపడతామనేటువంటి హామీలు కూడా మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా మరి ఈ యొక్క ఉద్యమ కార్యాచరణలో భాగంగా అక్కడక్కడ ప్రధానంగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కానీ ఆ తర్వాత నాకు తెలిసి సజ్జల గారి మీదనే మేము ఎక్కువగా మాట్లాడింది కాబట్టి వారిద్దరిని కూడా మేము కోరుతున్నాం సార్ పెద్ద మనుషులుగా మీరు పెద్ద మాకు కుటుంబంలో పెద్ద లాంటి వారు చిన్న చిన్న మరి ఎవరన్నా తెలిసో తెలియకో ఆ ఆవేదనతోనో లేకపోతే కొంత బాధ కలిగో అని ఉంటే అటువంటి అనేదా భావించొద్దని అలాంటి మరి బిడ్డల లాంటి వాళ్ళని మమ్మల్ని హక్కును చేర్చుకునేటువంటి బాధ్యత మీ మీద కూడా ఉంటుందని మేము అలిగినా ఏం చేసినా మరలా మీ దగ్గరికే వచ్చి సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలి కాబట్టి ఆ దిశగా మమ్మల్ని హక్కును చేర్చుకోవాలని చెప్పి వారిని కూడా కోరుకుంటూ అదేవిధంగా మాకు ఈ ఉద్యమ సందర్భంగా ఇంత ఎంతో చక్కగా సహకరించినటువంటి మీడియా మిత్రులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మా ఉద్యమానికి చాలా అండగా నిలిచారు అదేవిధంగా మా ఉద్యమ సందర్భంగా మాకు సంఘీభావాన్ని తెలియజేసినటువంటి పీడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీలు కానీ కార్మిక సంఘాలు కానీ అదేవిధంగా అనేక ప్రజా సంఘాలు కానీ చాలామంది మాకు ఎంతో సహకరించారు వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం అదేవిధంగా మరి మాకు ఈ సందర్భంగా చెలో విజయవాడ సందర్భంగా ఏదైతే అక్కడక్కడ మరి దాదాపుగా కేసులు కానీ ఎవరు ఏం పెట్టలేదని మాకు అధికారులు కానీ అదేవిధంగా మంత్రివర్యులు హామీ ఇచ్చారు అలాంటి ఏమన్నా కూడా తప్పకుండా మేము వెంటనే అలాంటి ఉన్నా కూడా తీసేస్తామనే హామీ కూడా లభించడం జరిగింది కాబట్టి మరి ఈ సందర్భంగా ఏదైనా మిగిలిన సమస్యలు డిమాండ్లు ఏదైతే మా ఉన్నాయో డెబ్బై యొక్క డిమాండ్ల మీద కూడా అతి త్వరలోనే అవి కూడా పరిష్కరించే దిశగా తీసుకెళ్తానని చెప్పి గౌరవ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు మా చీఫ్ సెక్రటరీగా మా కుటుంబానికి పెద్ద అయినటువంటి ఉద్యోగుల పెద్ద చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి వారికి కూడా అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జీఆర్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ హలో ఇప్పటి వరకు స్టీరింగ్ కమిటీలో ఉన్నటువంటి మెంబర్సు అయితే అన్ని విషయాల్లో వాళ్ళు ఈ జరిగినటువంటి దాన్ని ప్రభుత్వాన్ని అభినందిస్తూ ఒక్క ఫిట్మెంట్ విషయంలో ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ ఉంటే బాగుండు అన్నటువంటి ఉద్దేశం వాళ్ళు వెలుబుచ్చారు ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్టిలో పెట్టుకొని మా పిఆర్సీ సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో మిగతా వాళ్ళ మొత్తం కూడా మెజారిటీ ఒపీనియను తీసుకొని ఈరోజు నా సమయం విరమించడం జరిగింది డిఫరెంట్ ఒపీనియను ఉండొచ్చు కానీ 
దాన్ని అందరి మీద ఆపాదించడం కరెక్ట్ కాదు ఏది ఏమైనప్పటికీ వాళ్ళు కూడా మా జేఏసీలో సభ్యులు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా మరి రేపు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి కార్యక్రమంలో వారిని కూడా తీసుకొని వెళ్తామని తెలియజేస్తూ ఇవన్నీ కూడా ఉద్యమంలో గతంలో కూడా ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఒడుదుడుకులు నడుస్తూ ఉంటే దాన్ని పెద్దగా పరిగణించాల్సిన అవసరం లేదని కూడా తెలియజేస్తాను
Check, check, my check, one, two, three. Check, my check, one, two, three. Is that right?
Ayıp et yapın. Thank you. 